আপনি যে নাম্বারে ফোন করেছেন তা এই মুহূর্তে টিম जीवनेसा जन्म देख मध्यारे मामी की प्रेम আমি প্রেম করব তাও আবার তোর মতো মেয়ের সাথে আচ্ছা বাদ দে তো শুন এখন তোদের বাসায় যাব আঙ্কেলের হাতের গরম গরম সবজি পাকোড়া খাবো আমি তো অতিষ্ট হয়ে আছি বাবা যে ভালো পাকোড়া বানাতে পারে তোরে কি বলছ তুমি তুই তো বললি বলছিলাম নাকি হ্যাঁ আঙ্কেলকে ফোন কর বল আমরা আসতেছি ওহ আজকে তো যাওয়া হবে না 
কারণ বাবার তো জ্বর কালকে রাত থেকে কি অবস্থা এখন তার আছে শুয়ে আছে বাসে আচ্ছা কালকের অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করছিস তারপর কি হয়েছে তারপর ওই যে ওই দিন দেখলাম না আকাশকে কলির সাথে ছুটিয়ে প্রেম করছে মানে আমি তো অবাক দেখে আকাশের তো অন্য একটা মেয়ের সাথে রিলেশন বাট কলির সাথে সে কি কি ওই দিকে দেখি কি দেখছিস কিছু না দোস্ত আমি ওই দেখতেছিলাম এই পাশে পরিবেশ অনেক সুন্দর না হ্যাঁ কিন্তু মনে হয় আজ প্রথম আসলি তুই এখানে না আগেও আসছি কিন্তু খেয়াল করা হয় নাই তাহলে চল ওখানটায় যে বসে ভালো লাগলে না 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 এখানে এখানে বসে আছে লজ্জার কথা কি আর বলবো দোস্ত বিষয়টা আমার চোখে পড়ছে আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারি নাই ভাবছিলাম যে আমি ভুল দেখতেছি ভুল না আমি নিজের চোখে দেখছি দুজনের মধ্যে কি সোহাগ আঙ্কেল মেয়েটাকে মুখে তুলে ফুচকা খাওয়া দিচ্ছে আবার মেয়েটা আঙ্কেলকে মুখে তুলে ফুচকা খাওয়াচ্ছে মেয়েটা আবার ওন্না দিয়ে আঙ্কেলের ঠোঁট মুছে দিচ্ছে তবে আঙ্কেলের কিন্তু রুচি আছে মানে দোস্ত মেয়েটা কিন্তু কিউট আর আঙ্কেলেরই বা বয়স কত অত বুড়াও হয় না তুই কি ওই মেয়ের মতো আমার বাপের উপর ক্রাশ খাইছস দোস্ত রেগে যাচ্ছিস কেন বিষয়টা সহজ ভাবে নে আন্টি মারা যাবার পর আঙ্কেল তো অনেক দিন ধরে একা আছে এখন হয়তো এই বয়সে এসে তার একটু লোনলি ফিল হচ্ছে খারাপ লাগতেছে এর জন্য প্রেম করতেছে তাহলে মা মারা যাবার পর সে বিয়ে করে নাই কেন আরে তখন তো তুই ছোট ছিলি এখন তুই বড় হয়েছিস রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছিস তোর নিয়ে তো আর কোনো টেনশন নাই এর জন্যই হয়তো এই রকম একটা বয়সে এসে সে এসব করে বেড়াইতেছে সে মনে হয় জীবনটাকে রঙিন করে রাঙাতে চাচ্ছে ভাই তার জীবনটা নতুন করে রাঙানোর চেষ্টা করলে সে আমাকে এসে বলতো আমি তার জন্য বউ খুঁজে দিতাম নিজে এরকম লজ্জার মতো কাজ করতে গেল দোস্ত তুই একটা কাজ কর আঙ্কেলের সাথে ডিরেক্টলি এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বল আমি কোন লজ্জায় বাবার সাথে এরকম অট বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার লজ্জা থাকতে না পারে আমার তো লজ্জা আছে দোস্ত তুই একটা কাজ কর তুই একটা বিয়ে করে বিয়ে করে বউ নিয়ে বাসায় যা আঙ্কেল ছেলের বউকে দেখলে লজ্জায় কোনো কিছু করতে পারবে না আমি বিয়ে করব কোন দুঃখে আমার কি পাগলে পাইছে আমি বিয়ে করব মেয়ে মানুষ মানে একটা ঝামেলা আমি জেনে শুনে মাথায় ঝামেলা নিতে পারবো না মেয়ে মানুষ মানে ঝামেলা না তাহলে সব সমস্যা হলে আমার কাছে আসিস কেন সমাধান চাইতে আর জীবনে আসিস তোর খবর আছে আরে কি আসছো যেরকম খেপে যাওয়ার কি আছে সালাম <laughs> যেতে পারছি না তুই কোথায়
বাবা তোমার তো শরীর গরম গায়ে তো জ্বর দেখছি স্যালান খেয়েছো না স্যালান খাইনি তোর ওই মেডিসিন এনেছিলাম ওই তো সিকিউরিটি গার্ডকে দিয়ে ওদের খাওয়ার পর একটু টেম্পারেচার কমে যাবে বাবা তুই এক এক চা খাস না তাহলে শুনে এই বাড়ি থেকে শেষ যে ফ্রেশ হয়ে যা ফ্রেশ হয়ে যা ফ্রেশ আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটু রেস্ট করো আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি সমস্যা হলো আমাকে ডেকো কিন্তু ধন্যবাদ এ রসুন তুমি আমার দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়েছ অনেক গণাবলি তোমার তোর বাপ তো তাহলে একটা ঝানুমাল রে দোস্ত আর এখন কি করব সেটা বল না এই ওনাকে তো হাতে নাতে ধরতে হবে মানে প্রমাণ ছাড়া তার সাথে কথা বলে কোনো লাভ নাই নাকি মেয়েটার সামনে বাবাকে একটা লজ্জার মধ্যে ফেলে দিব মেয়েটার তো জানা দরকার যে বাবার ঘরে একটা বিবাহযোগ্য ছেলে আছে তুই কি মনে করতেছিস ওই মেয়ে জানে না জেনে শুনেই তোর বাপের সাথে প্রেম করতেছে তোর বাপ ওই মেয়ের কাছে হচ্ছে সুগার ড্যাডি আমার বাপ সুগার ড্যাডি হ্যাঁ আঙ্কেলের সম্পত্তি লোভে ওই মেয়ে প্রেম করতেছে भविष्यल घर बो की सबकिटे क्यों তারপরে দেখো সমাজ মানে কত কিছু মেনটেন করতে হয় এই পরিটার সঙ্গে সুন্দর করে যে প্রেম করব তাও করার উপায় নেই মানে এদিকে যাব না এদিকে যাব রাইট এন্ড লেফটে মানে এইগুলো ভাবতে টপতে না মানে আহা সব কিছু বানাও তোমাকে কিন্তু আজকে পাঞ্জাবি তো বেশ হ্যান্ডসাম লাগছে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমার নীল পরি এই পাঞ্জাবিতে দেখো নীলের প্রভাব আছে বিকজ আমি সব কিছু তো নীল রাখার চেষ্টা করি सामने बहुत 
এই বিষয়ে তোমার আস্থা রাখতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে তবে সময় কাছে সময় করাই ভালো অবশ্যই মুখে তো হাসি ফুটবে কারণ এটা পুষ্টি আটার সুস্বাদু রুটি তাই এর সাথে যাই খাবেন অসাধারণ টেস্ট পাবেন রুটা না হওয়া পর্যন্ত আমি ছুটি এই পরিসঙ্গে প্রেম করে যাই মোবাইল হ্যাঁ মানে আমি দেখছিলাম যে অনেকদিন তোকে কিছু গিফট করা হয় না তাই ভাবলাম যে আমার কোন লাভ হবে কথা নেই বার্তা নেই তুমি আমাকে হঠাৎ করে একটা মোবাইল গিফট করলো কারণটা কি কারণটা কি তোর মানে তোকে অনেকদিন কোনো গিফট করা হয় না সারাদিন অপেক্ষা করে পেলাম পেয়ে তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম এক মিনিট রুদ্র ভদ্রতা ভুলে গেছিস মানে বাবাকে থ্যাংকসটাও দিবি না আজকে আমার মোবাইলটা চিন্তাই হলো আর আজকে বাবা আমাকে মোবাইল গিফট করলো কি ভাবছে আমি সব বুঝি না ঠিকই বুঝি আমি কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কি করবে হ্যাঁ রফিক মামা একমাত্র রফিক মামাই পারবে এই সমস্যার সমাধান করতে আপনি কি বললেন তখন যে আমি আর জীবনেও বিয়ে করব না এই কথা বলে আপনি প্রস্তাবটাকে নাকচ করে দিলেন ঠিক আছে ধরে নিলাম এখন এই সময় এসে আপনি ভাবতেছেন যে বিয়েটা করা দরকার সেটা আমাদেরকে বলেন আমরা সবাই মিলে পাত্রী দেখে একটা অ্যারেঞ্জ করি আপনার বিয়ের তুমি রিক্সায় করে বদমাশ মেয়েটার সাথে হুট তুলে ঘুরে বেড়াও নাই তুমি তাকে নিয়ে ফুচকা খেতে যাও নাই রেস্টুরেন্টের একটা কোনার মধ্যে গিয়ে তুমি আমি বিষয়টা বলিনি মা মরা ছেলে ছোট ছেলে যখন বলতাম তাহলে আমার যে ঘুমের সমস্যা ছিল ডাক্তার আঙ্কেলের পরামর্শে আমি এক্সারসাইজ করি এখন আমার ঘুমের সমস্যা নেই 
ঘুমোনো করছে ও সঠিক ঘুমোচ্ছে আসলে কিন্তু ব্রেন নিতে পারছে না অ্যাবসর্ব করছে আমি আগামী কাল সকালবেলা করে অটো সাই মামা বাবার কথা একদম বিশ্বাস করো না তুমি কালকে যে মেয়েটার সাথে রেস্টুরেন্টে গেছিলা সেগুলো সব ভিডিও করছিলাম আমি কই যে তো দেখে ভিডিওগুলো দেখাই দাও ভিডিও দেখাবো কিভাবে মোবাইল চিন্তাই হয়ে গেছে এই বললাম হ্যালো সিনেশন ও ভাবছে ভিডিও করেছে আবার ভাবছে মোবাইল চিন্তাই হয়ে গেছে ডক্টর বলেছে এই সমস্ত پیشنটদেরকে যদি একটু ভালো সঙ্গী দেখে বিয়ে দেয়া যায় তাহলে ভালো হয়ে যেতে পারে پیشنট কিন্তু তোর ভাগ্য তো বিয়েই করবে না সব বিশ্বাসই করে না দোলা ভাই এখন কি এই বিয়ে शादी নিয়ে কথা বলার সময় আপনি আগে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন আর আপনি যদি চিকিৎসা করাতে না পারেন তাহলে আমাদেরকে বলেন আমরা এখনো মরে যাই নাই জীবিত আছি কি আশ্চর্য মানে কি বলছিস তুই মানে আমার একমাত্র ছেলে যা আমি চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাব না অবশ্যই আমি চিকিৎসা করাবো জাস্ট তোর শুধু দোয়া করিস আমার ছেলেটা যেন আগের মতো অসুস্থ হয়ে ওঠে কি বলো তোমরা না আমার চিকিৎসা লাগবে মানে কি চুপ থাক মামা তুমি अद्भुत भाव ना पाल्टे दीते मुहूर्त तो पुष्टि चा सम्पर्क एक गाढ़ हलिकार कि बेपार बाबा की आज के बसा थे ना कि उटडोर और इनडोर डेटिंग मध्य तफात आज बुझी ना बोझार टाइम नहीं 
আজকে আমি হাতে হাতে ধরবো এখানে আমি সারাদিন দাঁড়ায় থাকবো দরকার হলে সারা রাত দাঁড়ায় থাকবো বাবার সাথে আজকে একটা বোঝা পড়া আছে আমার বাবা ফোন করছে হ্যালো বাবা বাবা আমি তো ইউনিভার্সিটিতে আমি তো এদিকে তোর প্রিয় কাচি বিরিয়ানি এনেছি হ্যাঁ মানে বাপ বেটা মিলে পেট ভরে খাবো তুমি বাসায় আচ্ছা ঠিক আছে তো যদি বিশ্বাস না হয় তুই ভিডিও কল দে প্লিজ আমি তোর একটা বুদ্ধি দিই তুমি যখন তোমার হাত ভেজার ছেলে পানিতে অসম্ভব সুন্দর লাগছিল মনে হচ্ছিল যে কবে এই নীলিমাকে নীল সমুদ্রে হাত ভেজাতে নিয়ে যাব তোমার ভুরু তোমার চোখ তোমার নাক ঠোঁট কোথায় যে হারাতে ইচ্ছে করে হয়েছে হয়েছে অনেক ভালোই চাপা মারতে পারো তুমি আমি মোটো তোমার ব্যাপারে চাপা মারি না আর ব্যক্তি জীবনে তো আরো মারি না একদম অসাধারণ লাগে অসাধারণ পিট ফুল জাস্ট বিউটিফুল তুমি উড়তে দাও এই বাতাসে তোমার চুল উড়তে দাও হে প্রেয়সি আচ্ছা শুনো কোন কথা যাই আচরণ দেখে তো বোঝা যায় আপনি একটা লুচ্চা শব্দ ব্যবহার করো শেখো জানো আমি যথেষ্ট এনাফ অ্যাডাল্ট তাই না সেও অ্যাডাল্ট আমরা হাত ধরে থাকব না গান করব হাত ধরে না প্রেম করব সেটা একান্ত আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তোমাদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে জবাব দিয়ে করতে হবে প্রশ্নই ওঠে না আমরা কথাকার কোন হরিদাস পাল হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমরা তো শুধু আপনাকে ঘটনাটা আপনাকে পরিবারের কাছে জানাই দেব তারপর যা জবাব দেওয়ার আপনাকে পরিবারের কাছে যাই আপনারা দিবেন না তোমরা কিন্তু সত্যি সত্যি খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছো কেন বাড়াবাড়ি দেখছেন নাকি হয় আমার মনে হয় যে তোমরা ইয়ে করো ওই রোদ তো তোমরা ইয়ে হচ্ছে চাইনিজে যাও যে চাইনিজ খাও হ্যাঁ আপনি কেমন করে ফোকেন পাইছেন পাঁচ লাখ টাকা লাগব তা নাহলে আপনাকে ওই যে ফস্টি নস্টি রোমান্টিক ছবি আপনাকে পরিবারের সব আত্মীয়র কাছে চলে যাইব তখন কইলাম লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারবেন না পাঁচ লাখ টাকা তো মগের মূল লুক না মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমিও কিন্তু অনেক কিছু করতে পারি জানো তার আগে দেহেন আমরা কি করতে পারি কি দেখো লাইভ কর সারা দুনিয়ার মানুষ দেখুক কি আকাম কুকাম করতেছিল সবারই তো ফ্যামিলি আছে মানে সামাজিকতা তো আছে তাই না সবার বাপ মা আছে ভাই বোন আছে এইটি তো তোমরা কনসিডার করবে আমি তোমাদের কাছে 
আমি তোমাদের বোঝাতে পারছি না আমি তার সঙ্গে প্রেম করছি মানে আমি তাকে বিয়ে করবো তো ইলিগাল কিছু ভাবছো কেন তুমি যে অন্য অন্য মানুষের মতো কেন ভাবছো শোনো বাবা মানে আমার কথা হচ্ছে তোমরা আমার কথাটা শোনো শুনে তোমরা ইয়ে করো বাপরে যদি ছাড়াইতে চান নগদে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে আইতে হইব এই যে আপনার আপনার পোলারে কয়ে দেন উদ্ধার কর বাবা আমার ছেলে আসছে কোনো চিন্তা নেই জিজ্ঞেস করছি কিন্তু আমার কাছে তুমি স্বীকার করো নাই তোমার তো লজ্জা হওয়া উচিত বাবার বয়সে একটা লোকের সাথে তুমি প্রেম করে বেড়াচ্ছ রুদ্র ওকে কিছু বলিস না ভীষণ নিরীহ নির্লজ্জ বেহায় মেয়ে কোথাকার আর কোনোদিন যদি দেখি আমার বাবার আশেপাশে তোমার বাসায় গিয়ে আমি সব কিছু বলে দিব কোনোদিন যাতে না দেখি আপনারা কি করবেন সেটা আপনাকেও ব্যাপার এখন ভালোই ভালোই আমাকে টাকাটা দিয়ে দেন টাকা দিয়ে দিব মানে টাকা কি চাইলেই পাওয়া যায় কিসের টাকা কিসের টাকা মানে ওই ছবিগুলো বের কর এই যে নাও তোমাদের পরিকল্পনার বিশ হাজার টাকা আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিলে সেই ফিসটা এবার আমাদেরকে বাসায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা কর বাবা তুমি কিভাবে জানলা পরিকল্পনার কথা তার কারণ আমি তোর বাপ আসলে পুরো প্ল্যানটাই ছিল আমার আর আঙ্কেলের আমরা দুজনে মিলে এই প্ল্যানটা করেছি মানে কি কিসের প্ল্যান কেন প্ল্যান প্ল্যানটা হচ্ছে যে এই যে মিথ্যে প্রেমের প্ল্যান এইটি পুরোপুরি প্রিয়ন্তীর মাথা থেকে এসছে মানে কি বাবা তুমি এসছো আমি খুব খুশি হয়েছি মা তুমি আনকমফোর্টেবল বোধ করছো না তো না না আঙ্কেল আনকমফোর্টেবল কেন হবে না মানে তুমি যাকে পছন্দ করো যাকে ভালোবাসো তার বাবা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে কিঞ্চিৎ হতেই পারো মানে তুমি যে ওকে এত ভালোবাসো গভীর ভাবে ভেতর থেকে ওনা এটা বুঝতেই পারে না এই যে ও বুঝতে পারে না সেটা কিন্তু দোষ না এই দোষটা আমার अद्भुत भाई ना पाल्टी दी मुहूर्त पुष्टि चा सम्पर्क एक गाढ़ हलिकार আমি বিয়ে করিনি বিকজ 
আমার কাছে মনে হয়েছিল রুদ্র যদি স্টেপ মাদার কাছে বেড়ে ওঠে তাহলে হয়তো ঠিক হবে না আমি তাই ভেবেছিলাম যে আমি একাই মা এবং বাবার ভালোবাসা দিয়ে বড় করব সেটাই আমার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার সময় তার দাদা দাদি নানা নানি ফুপু খালা এদের সাথে বেড়ে উঠলে হয় কি মেয়েদের প্রতি একটা অ্যাফেকশন তৈরি হয় শ্রদ্ধা ভালোবাসা ওর বৈশিষ্ট্যে এগুলো ডেভেলপ করেনি বিকজ আমি একাই তো ওকে মা এবং বাবার ভালোবাসা দিয়ে ওকে বড় করতে চেয়েছিলাম তাই হয়তো মনে করে মেয়েরা উঠকো ঝামেলা মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে না এক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি পুরোপুরি ব্যতিক্রম আমার মনে হয় রুদ্র হয়তো আমাকে মেয়ে হিসেবে কাউন্টই করে না এর জন্যই হয়তো না ও তোমাকে অবশ্যই কাউন্ট করে তোমাকে মানে পছন্দ করে তোমাকে ভালোবাসা কিন্তু একটু বোঝে না এটি যে এক্সেপশনাল ভালোবাসা এটা বোঝে না তার কারণ ও তো আসলে মেয়েদের বিষয়টাই ওর বোধের মধ্যে জন্মায় নি আমি কি চাই জানো মা আমি চাই আমার একমাত্র ছেলে রুদ্র রুদ্রের সঙ্গে আমি একটা ভালো মানুষ বড় মনের মানুষকে সঙ্গী করে দিতে আমি জানি ও খুব ভালো ছেলে আর আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছেন টাকা পয়সার জন্য কখনো ভাবতে হবে না আমি শুধু ভালো মানুষ চাই এবং আমি চাই তোমাদের দিকটা দেখতে মা প্লিজ তুমি যদি সাপোর্ট করো মানে আমি তোমাদেরকে দিয়ে আমি আমি একদম ফ্রি হয়ে যেতে চাই আমি সারা ওয়ার্ল্ড ঘুরতে চাই তুমি যদি আমাকে যদি সাপোর্ট করো কিভাবে আমি আর প্রিয়ন্তি একেবারে যৌতুক দিকে চাচ্ছিলাম একটা বিষয় সেটা হচ্ছে তোর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা পরিবর্তন করতে চাই যেমন তোর মেয়েদের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই সেটি জন্মাতে চাই হ্যাঁ মানে সংসারের প্রতি আগ্রহ জন্মাতে চাই ভবিষ্যতের প্রতি তোর একটু চিন্তা ভাবনা দায়িত্ব এগুলো মানে আনতে চাই বুঝতে পেরেছিস সেই ক্ষেত্রে অবশ্য নীলিমাকে অফিসিয়ালি থ্যাংকস দিতে হয় যে আমাদেরকে অনেক বড় সাপোর্ট দিয়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বোঝাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তুই বুঝিস নি তুই তো গাধা আমি তো আর গাধা না তাই না সো আমি তো গাধামে করতে পারি না আমি যেটি প্ল্যান করেছি যে আমি ধুমধাম করে তোর আর প্রিয়ন্তের বিয়ে দেবো মানে কি মানে হচ্ছে প্রিয়ন্তি এই বাড়িতে বউ হয়ে আসবে প্রিয়ন্তির অভিভাবকদেরকে আমি বোঝাবো কেন মিস করবো তোর দায়িত্ব আমার দায়িত্ব বাট বাবা আমি তো এখন বিয়ে করব না মানে এরপরে বিয়ে করবি না ওকে ও যখন বিয়ে করবে না তাহলে তাহলে তো আর একটা বিয়ে তো আমাদের দরকার এই বাড়িতে তাহলে আমরাই করে ফেলি কি বলেন কি বলো বিয়ে করবো না কেন করবো না না তুই তো করতে চাচ্ছিস না করবো কোথায় <laughs>